tôi xin nói về Trúc Phương, một trong những nhạc sĩ gốc miền Nam được yêu mến nhất, từng được mệnh danh là ông vua của thể điệu Bolero tha thiết trữ tình. Trúc Phương tên thật là Nguyễn Thiện Lộc. Ra chào đời năm 1939 tại xã Mỹ Hòa, quận Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, tức Vĩnh Bình, một xứ chùa tháp thu nhỏ ở vùng hạ lưu sông Cửu Long. Về năm sinh cũng như ngày qua đời của Trúc Phương, hiện nay vẫn còn những nghi vấn. Trong khi bách khoa toàn thư Wikipedia trên Internet và Nguyễn Đình Toàn, tác giả cuốn Bông Hồng Tạ Ơn, cho biết Trúc Phương sinh năm 1939 và mất năm 1996. Trúc Phương được mô tả là một con người kín đáo và cô đơn trong giới nhạc sĩ. Rất ít người biết về con đường đã dẫn đưa ông tới với âm nhạc. Người ta chỉ được biết vào năm 18-19 tuổi. Ông sinh hoạt văn nghệ với ti thông tin Vĩnh Bình một thời gian ngắn, rồi một thân một mình lên Sài Gòn lập nghiệp. Tại Hòn Ngọc, Viễn Đông, vào khoảng năm 1958-59, Trúc Phương sáng tác hai ca khúc đầu tay, Chiều cuối tuần và Nửa đêm ngoài phố và đã nổi tiếng ngay qua tiếng hát của Thanh Thúy. Hãy subscribe 
sống trong một khu bình dân bên gia định. Kế sinh nhai chính của ông là dạy đàn lục huyền cầm. Có thời gian ông còn lập một ban nhạc bỏ túi để đi lưu diễn ở Biên Hòa, Long Khánh, Vũng Tàu. Năm 1960, Trúc Phương sáng tác bản Tàu Đêm Năm Cũ. Các khúc được nhiều người xưng tụng là bản bolero hay nhất, ăn khách nhất của nền nhạc thời trang đại chúng. Và lẽ dĩ nhiên, người nữ ca sĩ trình bày thành công nhất cũng không ai khác hơn là Thanh Thúy. Trời đêm dần tan, tôi đến sân ga đưa tiếng người trai lính về nhà. Cầm chặt đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay. Gió hiu lạnh sao ướt nhẹ đôi ta. Thôi tiếng thương chi khi biết người ra đi vì đời Chờ gọn bâng không tôi gọi lòng đêm nay buồn không Chứ sẽ đêm lành không thế người nhu vừa lòng Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng chẳng dám về xa xăm trong giây phút này tôi mơ ước sao nắm trọn vào tay nhau ngày tháng đời chờ tôi đến sân ga đợi tình người trai lính ngày nào tàu cũ năm xưa mà người tình biến khu về chưa chẳng để tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về nhà của trúc phương thường buồn rất buồn trong số hơn ba mươi ca khúc phổ biến của ông hình như chỉ có hai bản vui đó là tình thắm duyên quê và chiều làng em riêng bản chiều làng em nói rằng vui là so sánh với các sáng tác khác của ông chứ thực ra bản này tuy có nội dung êm đềm trong sáng nhưng giai điệu của nó cũng man mác buồn
Không hiểu vì cuộc đời của Trúc Phương vốn nhiều chuyện buồn và được ông gửi gắm qua dòng nhạc hay vì ông thích sáng tác những ca khúc buồn riết rồi nó ảm vào người. Chỉ biết những sáng tác nổi tiếng nhất, phổ biến nhất của ông đều là những ca khúc buồn. Từ chiều cuối tuần, nửa đêm ngoài phố tới tàu đêm năm cũ, bóng nhỏ đường chiều. Từ ai cho tôi tình yêu buồn trong kỷ niệm tới con đường mang tên em người xa về thành phố. Từ mưa nửa đêm, kẻ ở miền xa tới hai lối mọc đỏ chiều ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn ngày anh hai mươi tuổi em đôi tám chẳng tròn đêm lạnh có 
còn trắng đơn gối lẻ chưa buồn khi cánh vắng khen đôi mi cho đến hơn một lần tuổi trẻ như quá mất rồi ngày tìm lên tiếng gọi xui tôi mến một người tâm tình chiều nào trên phố nhỏ khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò bao thương nhớ từ đồ anh vui bước quân hành nửa năm anh viết lá thư xanh bao sang sẽ về phố phường ngừng rơi nước
chưa đủ về
biết đam mê tình yêu tràn trề đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên rồi thời gian qua lối
cho bỏ gian lao lần này phép dòng chơi dấu phong xương đầy áo mà lòng nghe ước mơ lên cao đi lính xa đánh giặc từng giờ viết trăm lá thư để hẹn cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi tiếng yêu chưa lặng nói mà đường yêu chân bước vào rồi kín vai siêu tóc lệch đường ngồi đã cho nhau mà tới đời đêm này người đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi miền anh mơ yên lặng lần hiền diện trên mắt môi em mình trở lại với đơn vị bên nơi chuyến đi kẻ phương xa đời còn thu vui xa những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập
và đêm rơi những giọt mưa cuối cùng
bạn lòng ơi trao trả mỗi người cười vì hai lối mộng hai hương trong mình thương nhau chưa chót thì nhớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần
ngày nào trên bến cô liêu xót bên sông tiêu đi buồn hát hiu mây chiều đò cua người thôn nữ chờ đưa người viễn xứ đi muôn nơi xa xôi say hướng từ và chiều nay trên bến cô liêu bờ thoáng sơ tiêu điều giọng hát vui sông chiều tình của người thôn nữ vừa trao người viễn xứ trên sông xưa mênh mông đôi bóng đẹp đôi tình của người thôn nữ vừa trao người viễn xứ trên sông xưa mênh mông đôi bóng đẹp Xin kính chào quý vị khán giả của Paris Bài Nai Tôi là nhạc sĩ Thanh Trân Hôm nay tôi xin kể một chuyện tình Chuyện tình mà viết thành bài hát Nhưng mà chuyện tình này không phải của tôi Mà của nhạc sĩ Trúc Hương Vì nhạc sĩ Trúc Hương đã chết Ngày 21 tây tháng 9 năm 1996 tại Sài Gòn Lúc nhạc sĩ Trúc Hương còn sống anh ấy có kể cho tôi nghe một chuyện tình Tuy rằng công thành Mà chúng ta ví nó như một loại hoa phù dung sớm nở tấu tàn Chuyện là như thế này Nhân chiến đi thăm gia đình ở Ban Tiết Và một số bạn bè Sự thật thì là quê của anh Trung Hương Ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Nhưng mà Ban Tiết thì có một số thân nhân bạn bè ở ngoài đó thành tử anh ra ngoài đó để anh thăm hỏi thì ngày đó anh mua vé xe lửa từ ga Sài Gòn để đi ra Phan Tuyết ga xe lửa Sài Gòn lúc đó ở kế bên chợ Bến Thành thì trên chuyến tàu từ Sài Gòn đi Phan Tuyết vô tình anh có quen được với một cô gái tên là Trần Thị Thấm cô gái này khoảng 22 tuổi thì từ Sài Gòn ra Phan Tiết thì trên xe hai người tỏ tình như nhau, tâm sự như nhau thì như thế nào không biết mà theo lời anh Trúc Hương anh kể lại thì rất là thấm thiết hai người rất là hợp lòng nhau chợt một cái là chuyến tàu đã tới Phan Tiết thì hai người sẽ chia tay nhau thì ai về nhà người đó cô Thấm về nhà cô Thấm anh Trúc Hương về nhà anh Trúc Hương anh có hẹn là ba hôm sau trả trở lại ra Phan Tiết để anh trở về Sài Gòn Rồi ba hôm sau anh trở lại ra Phan Tiết thì anh đợi từ 7 giờ tối đến 8 giờ đến 9 giờ Cũng không thấy cô Thấm đến Anh buồn quá, anh mới về Sài Gòn một mình Thì trên chuyến tàu đi về Sài Gòn có một mình thôi Mà anh thì luôn luôn trong lòng vương vấn hình bóng của cô Thấm đó Khi về tới Sài Gòn anh không thế nào mà quên được cái cô ấy thành tử là anh muốn sáng tác một bài để uh, kỷ niệm một mối tình ngắn ngủi của anh và bài hát đó là cái bài hai chuyến tàu đêm nếu mà quý vị để ý nghe thì trong lời hát đó có một cái câu giờ đẹp lại nét thấm môi em tiếng hẹn hò kể từ trong câu đó thì có một chữ thấm nằm trong đó thưa quý vị từ một chuyện tình nhỏ mà nhạc sĩ Trúc Hương đã viết thành một bài hát rất là phổ biến Nhiều người ưa thích đó là bài hát Hai Chuyến Tàu Đêm
rạt rào nhớ hôm nào xuôi miền trung chuyến xe đêm anh gặp em môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngân lệ trần chuyện đời sâu đắng vẫn vương đôi mã dịu hiền áo em màu thủy đậm đà vì là buổi ban đầu ta gặp nhau nói nhau nghe câu chuyện cũ tâm tư cho với bao nỗi buồn bước vào đời giờ đẹp lại lẽ thấm môi em tiếng hẹn hò tim lại ngày phút bên nhau sẽ không buồn một ngày về và cùng một tàu ấy anh về nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm đêm nay cô đơn nghe gió lạnh giọt vào hồn tàu về đường cũ gặp lại người Hãy subscribe 